Okay. So today we are going to start with two digit divided by two digit, which is another division concept, which comes after one digit uh, uh, divisions. Okay. So this division is quite confusing for many students and even it was confusing for me when I first learned it. So it can take a bit of time to, for you to understand. That is why we'll take more than two or three examples. And this can't be really done on the board like I always do. I always explain it to you directly on the board without explaining to you physically on the backers. But this concept can't be done on the board. That is why I'll be explaining it to you physically on the backers. Okay. And as the backus is reversed to me, that is why my finger movements can be a little bit different, but it they are correct. Okay. So please see carefully when I show you my abacus. I'll just spotlight myself for everyone so that it is clear. Yeah. Now I am showing you my abacus. Can you see my abacus clearly? Yes, ma'am. Okay, very good. Now, here in this, let's take a question. Suppose 84 divided by 21. Okay. Now, <clears throat> before we begin the division, I want you to know that we have two sides here. One is the question side and one is the answer side. So, here, when you normally, when you do uh, addition, subtraction, multiplication, whenever you set your answer, it is a bit different from what we are going to set now. So here you will have to concentrate a lot, okay? Now, on my back. So the question we took was 84 divided by 21. So it is a two digit divided by a two digit concept. Now, whenever we do this concept, we don't directly, uh, or like we don't really do two digit and two digit only. We do three digit, two digit and four digit, two digit also. So I will increase the digits in this class only, okay? But I will explain you three digit divided by two digit and four digit divided by two digits separately also. But now let's focus on this concept. So we have our question side and our answer side. So question side is basically the side before our one rod. So we have this one rod here, right? You can see my one rod. We have our monitor here, so we know that it's the one sort as we have five monitors and the middle one is our one sort. So before that, we have another rod and another, another, like we have many rods, right? And here, this side also, we have many rods. So on the right side, like if I uh, turn it around onto me, so for me on the right side and for you also on the right side, but if I say right now, it is like left for me. So yeah, on the right side of our one rod, we have our question side. And then on the left side of our one rod is answer side and we like always set the answers there only. So nothing is changing, but like we have one more side to concentrate on and we will be focusing on the question side only to get our answer on the answer side this much understood yes ma'am okay now as uh, our question was 84 divided by 21 so what is our first digit here 84 so we will be setting 84 on our question side so uh for on the right side of our one rod or for me it is left right now so i'll say left only so for on the left side of our question uh one rod is a question side so we'll write 84 here so 84 we will not write but set 84 okay now our question was 84 divided by 21 so we have to remember 21 right now okay we'll not set it anywhere on this abacus now we have to see, can we multiply 21 by any number so that our answer is 84? So, uh, whenever we start like this, we usually multiply it by 2 and 3 first. So, 21 divided, uh, multiplied by 2 will be 42 and multiplied by 3 will be 63. So, 63 is a bit larger. So, let's take 63 here, okay? So, we took 63. So, normally what we do, we just minus, right? So, 63 comes on what number? 63 comes on what number? I just told you. 3. 3. Very good. So now, let's guess where we'll be setting 3. We'll first, let's guess and then I'll tell you. So, any guesses like where we'll set our 3? 
on the answer side, we have in many roles. So, like, where will we set it? The la on the last word. Last means mm -hmm. the the roll. It's like at the Your? at the end of no mm -hmm. the the one before the in the answer place. Here. Yes. There. No, actually, this is uh, very confusing. That is why I was asking you to guess. We'll set it here only. This is our answer side. This is our question side. We'll set it here. Now, basically, when we do this, uh, we have to be careful whether we have to set it here or here. Because uh, whenever we set, we are going into decimal places also. And then we are coming back to our normal places also. So we have to be a little bit, little bit careful. So we'll set our three here. Okay, we set our three. And then uh, we'll just minus it. Now, as you can see, I have 21 remaining here and my question is not fully done. Okay. So, uh, can 21 be divided by 21 on which number? One only. So, 21 minus kar diya. Pe one amne add kar diya. We added one here. Why? Because as I said right now, 21 divided by 21 is 1. So, that is why we added one here and we my subtracted 21 here. So, on our question side, a 0 is set, means question is done fully. And what do we have on our answer side? 4. So, our answer is 4. 84 divided by 21 is equal to 4. So, much Yes, ma'am. Yes. Okay. I'll explain it to you more with many more questions so that uh, it is very much clear to you. Cluster clear. So, uh, let's take a question. 405 divided by 20. It's an easy question now, okay? So, 405 divided by 20. So, 405, we'll just set it here like I told you on our question side. Now, 20 is our uh, number from which we have to, like, we have to divide. So, we will remember that in our mind. So, can I take any number? Uh, now, it is three digit, right? So, now what we'll take, we'll go in pairs two digits so 40 this is four zero right to so 40 40 comes in our 20 table yeah it comes on to two right easy 20 multiplied by two is 40 so we'll set two here <clears throat> we'll set two here actually we'll set two here and then we'll subtract 40 so 40 subtract kar diya yaha pe zero hi tha amara to thik hai ab we can see that i have still a remaining number which is five right yes yes now let's try to divide it but i can't really divide it because five is smaller than 20 and 20 is greater than five so what we'll do we'll go into decimal places now for going into decimal places you know need you need to know what are decimal places so it will be a little bit confusing to you right now that is why i will not explain it to you we'll just leave this in the reminder here and uh, we will move on to decimal places and uh, like after two or three examples more so let's just keep this here as a reminder so we'll just subtract it also and like we'll set it here because it's the reminder. So as we can see, what number do we have in our quotient? 20. 20. Very good. This is where most students make this mistake. They say 2, but it's not 2. It is 20. Very good. 20 is our quotient and 5 is our reminder. Okay. Understood? Yes, ma'am. Okay. Now, let's see what if I had to go in decimal. Now, decimal places are the question side only. Matlab, I have told you that we will pass it if we go beyond that, our question side. Question side is our whole decimal place. We use normally decimal place use for writing question. But the question is not so important to write. So, we don't write and decimal place is empty. But when we divide the two digits, we need to write decimal place. So, we don't write decimal place in decimal place. We need to write question in the question. So, we have written it here. ठीक है अब चलो इसे डेसिमल में चलते हैं इसको अभी आप यहाँ पे ही रहने दोगे कि मत सोचना कि ये फाइव और हमारा आंसर है ठीक है ये ध्यान रखना है कि आम ये आंसर नहीं है ये क्वेश्चन है अभी भी ठीक है तो 
हम अब फाइव जीरो ले लेते हैं फाइव जीरो फिफ्टी क्योंकि हमेशा हम एफ आई करते हैं इसको स्किप करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि ट्वेंटी हमारा क्वेश्चन है ना डेसीमल में जाएंगे डेसीमल ये वाली प्लेस है फिफ्टी आ गया फिफ्टी क्या आता है ट्वेंटी के टेबल में फिफ्टी तो नहीं आता बट हमने उससे छोटा नंबर लिया था फोर्टी लिया था तो फोर्टी माइनस कर देते हैं यहाँ पे टू सेट कर देते हैं ठीक है अब हमारे पास आ गया वन तो वन बन गया मतलब टेन बन गया राइट तो अब टेन आता है ट्वेंटी के टेबल में नहीं आता क्योंकि ऑब्वियसली छोटा हो गया हंड्रेड ले लेते हैं तो जब हम हंड्रेड लेंगे तो हंड्रेड कौन से नंबर पर आता है ट्वेंटी के टेबल में इजी है टू का टेबल आता है फाइव पे आता है तो जीरो लगा देंगे फाइव फिफ तो फाइव पे ही आता है है ना ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई फाइव इज हंड्रेड राइट इट इज वेरी सिंपल ओके बिकॉज इफ यू नो टू का टेबल देन ट्वेंटी का टेबल भी है आता ही है बस जीरो लगाने हैं सारे हमारे मल्टीपल्स में है ना तो ये फाइव पे आता है तो हमने हंड्रेड माइनस करा और फाइव सेट कर दिया ये वाली प्लेस हम छोड़ेंगे क्योंकि हमने वन मतलब जो टेन लिया था वो हमने पूरा टेन नहीं लिया ना हमने एक और नंबर एड कर दिया तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्वेंटी पॉइंट टू जीरो फाइव ओके अंडरस्टूड एंड मैंने ट्वेंटी पॉइंट टू जीरो फाइव इसलिए बोला क्योंकि जब भी, भी हम डेस्टिनल प्लेसेस में जाते हैं हम टू जीरो फाइव ऐसे ही बोलते हैं टू हंड्रेड एंड फाइव नहीं बोलते ओके ओके मैम ओके वेरी गुड नाउ लेट्स मोर टेक मोर एग्जांपल्स लेट्स टेक थ्री नाइन फोर डिवाइडेड बाय वेरी रैंडम गेस थ्री नाइन फोर डिवाइडेड बाई नाइनटी टू सो लेट से थ्री नाइन फोर एंड यू हैव टू डिवाइडेड बाई नाइनटी टू सो रिमेम्बर नाइनटी टू इन आर माइंड सो लेट सी नाइनटी टू मल्टीप्लाइड बाई टू इज वन एटी फोर देन वी कैन हैव टू सेवेंटी सिक्स एंड देन वी कैन हैव थ्री सिक्सटी एट सो लेट्स टेक थ्री सिक्सटी एट आई वॉन्ट टू आस्क यू कैन वी टेक थ्री सिक्सटी एट Yes. No. This is where the mashup happen. We can't take three sixty eight because we have thirty nine here. हमें पैर में जाना है, ठीक है? ये याद रखना हमें पैर में जाना है, ठीक है? पैर पैर बना के जाने हैं. तो मेरे पास thirty nine है, three ninety four नहीं है अभी, ठीक है? तो thirty nine divide करना है. अब thirty nine तो छोटा हो गया, तो हम three ninety four लेंगे पूरा. और अब हम लेंगे पूरा ये नंबर अब हम लेंगे जो हमने नंबर चूज करा था विच वॉज थ्री सिक्सटी एट ओके अंडरस्टूड समझ में आया देखो मैं यही कहना चाहती हूँ कि थर्टी नाइन है हमारा मतलब थ्री नाइन फोर है अब हम सिर्फ थर्टी नाइन लेंगे क्योंकि हमें पेयर्स में जाना है हमारा जो क्वेश्चन में नंबर है नाइनटी टू वो भी टू डिजिट का ही है तो उससे बड़ा हम नहीं लेंगे हम पैर में जाएंगे पैर में गए हम थर्टी नाइन आया थर्टी नाइन इज स्मॉलर देन नाइनटी टू तो डिवाइड तो कर नहीं सकते क्योंकि नाइनटी टू के टेबल में उससे छोटा नंबर नहीं आ सकता ऑब्वियसली तो हम एक और डिजिट ले लेते हैं ठीक है थ्री नाइनटी फोर अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं नाइनटी टू से जो हमने नंबर पहले क्या लिया था मल्टीपल लिया था हमने थ्री सिक्सटी एट तो तब अब हम कर सकते हैं तो थ्री सिक्सटी एट आ गया हमारा फोर के टेबल में अभी हमने देखा तो थ्री सिक्सटी एट ओके माइनस कर दिया हमने थ्री नाइनटी फोर में से हमने थ्री सिक्सटी एट माइनस कर दिया हमारा ट्वेंटी सिक्स बचा अब हम फोर सेट करेंगे कौन सी रॉड पे टें और ऑन्स पे वंस वंस पे हमने इसलिए सेट करी क्योंकि हमने पूरा नंबर लिया राइट right? हमने सिर्फ थर्टी नाइन ही ले लिया हमने थ्री नाइनटी फोर पूरा नंबर लिया इसलिए हमने वन पे सेट कर दी ठीक है फोर आ गया हमारा <coughs> अब हमारा बचा ट्वेंटी सिक्स नंबर ट्वेंटी सिक्स छोटा है नाइनटी टू से या नहीं यस इट इज स्मॉलर वेरी गुड सो वी विल पुट इट इन द डेसिमल प्लेस राइट तो टू सिक्सटी ले लेते हैं टू ट्वेंटी सिक्स नहीं तो टू सिक्सटी ले लेते हैं अब हमने देखा था थ्री सिक्सटी एट तो फोर पे आता है बड़ा हो गया उससे पहले क्या आता है टू सेवेंटी सिक्स वो भी बड़ा हो गया अम्म हम वन एटी फोर ले सकते हैं वो टू की टू के प्लेस पे आता है तो हमने लिया वन एट फोर माइनस करेंगे वन एट एंड देन 
फोर ओके इतना समझ में आया यस मैम ओके अब हमारा था टू तो हम कहाँ पे सेट करेंगे यहाँ पे सेट करेंगे यहाँ पे सेट करेंगे टेल मी इधर और इधर मैम नेक्स्ट टू वंस हियर यस वेरी गुड सो वी स्टिल हैव सेवेंटी सिक्स लेफ्ट नाउ इफ यू वांट टू डिवाइड इट फर्दर यू कैन डिवाइड इट फर्दर बिकॉज बट देर इज नो पॉइंट एन डिवाइडिंग इट फर्दर तो आई एम नॉट डिवाइडिंग इट फर्दर आई एम जस्ट लीविंग इट लाइक दिस अगर आपको डिवाइड करना तो कर सकते हो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है ठीक है तो हमारा आंसर क्या है क्वेश्चन वेरी गुड सो यस मेनी मेनी पीपल मिस्टेक इट फॉर फोर्टी टू बट इट इज फोर पॉइंट टू ना आई होप यू अंडरस्टूड इन ही गोर Yes, I want to. I want to show. Okay. 